Фабрика звезд – один из самых успешных и популярных проектов, запущенных российским телевидением. Передача пришлась по душе зрителям, а для молодых талантов стала местом, где не получили путевку в жизнь. За 10 сезонов поменялось множество участников. Давайте вспомним самых ярких и колоритных из них. Мы сделали небольшую подборку фотографий финалистов «Фабрики звезд». Только посмотрите, как они изменились за эти годы. Тимур Ильдарович Юнусов. Рэпер, выпускник «Фабрики звезд 4». Сейчас ему 33 года. Тимати – заслуженный артист Чеченской Республики. Роман Игоревич Архипов, российский певец, выпускник проекта «Фабрики звезд 6», участник группы «Челси», ему тоже 33 года. Александр Сергеевич Асташонок, российский музыкант и актер, солист группы «Корни», победитель первой «Фабрики звезд». Александру сейчас 35. Прохор Шаляпин. Андрей Андреевич Захаренков, российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд 6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда». Сейчас ему 33. Дорогие мои, передаю вам огромный привет из Лакадивского моря, с Мальдивских островов. Сегодня жаркий августовский день, у меня отличное настроение. Могу сказать, что жизнь удалась. Я весь год вот здесь провел. И ничего мне не надо. Вот здесь такое счастье. Я понимаю, что, в принципе, я создан вот для этих вот условий. Жить в особнячке в каком-то, у моря. И, в общем-то, все. Привет вам всем. Любви. И, конечно, желаю вам всем очутиться тоже в этом районе, кто не бывал. Сергей Ашихмин. Певец, бывший солист группы Иньян, Участвовал в фабрике «Звезд 7». Ему 30 лет. Александр Рафаилович Берников, российский певец, участник группы «Корни», ставший победительницей музыкального проекта «Фабрика звезд». Родился в цыганской семье в Ташкенте. Сейчас ему 36 лет. Арсений Юрьевич Бородин. Певец, выпускник проекта «Фабрика звезд 6», бывший участник группы «Челси». Сейчас ему 29 лет. Доминик Джокер Александр Александрович Бриславский, певец, продюсер, музыкант, поэт, композитор, аранжировщик, бывший солист группы «Банда», участник телепроекта «Фабрика звезд». Доминику 37 лет. Пусть я не знаю ни о чем, пусть мы останемся вдвоем сном, что достался нам. Михаил Вячеславович Гребенщиков, российский поэт и актер, телерадиоведущий, композитор, музыкальный продюсер, диджей. Финалист проекта «Фабрика звезд». Михаилу 41 год. Павел Артемьевич Артемьев. Российский певец, музыкант, бывший солист группы «Корни», ныне автор песен и продюсер группы «Артемьев». Павел родился в 83 году в Чехословакии. Сейчас ему 34 года. Я иду за тобой, я вчера чуть во сне Дмитрий Александрович Колдун, белорусский певец, композитор, победитель проекта Первого канала «Фабрика звезд 6», представлял Белоруссию на Евровидении 2007 с песней «Work Your Magic» Дмитрию 32 года. Дмитрий Амиризович Бигбаев, российский актер театра и кино, режиссер, певец, ранее солист группы «Бис», фронтмен собственной группы «Фопост», в настоящее время фронтмен «Апостол». Участвовал в «Фабрике звезд» в 2007 году, Дмитрию 29 лет. Никита Малинин, российский певец и танцор, участник «Фабрики звезд 3», сейчас Никите 35 
Сергей Мигелевич Шестипер, российский режиссер, хореограф, певец, продюсер, наставник и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ. Сейчас ему 35 лет. Алексей Михайлович Кабанов – российский певец, музыкант, участник группы «Корни», победивший в музыкальном проекте «Фабрика звезд». 34 года. Ираклий Леонидович Персхалава – российский певец, радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник «Фабрики звезд». Ираклию 39 лет. Мудио Мукуту Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Принимал участие в «Фабрике звезд 2», где его коронной песней стал «Шоколадный заяц». Сейчас ему 40 лет. Станислав Петрасович Пьеха – российский певец и поэт, участник проекта «Фабрика звезд 4», внук легендарной Эдиты Пьехи, Стасу 36 лет. Всеволод Андреевич Соколовский – Певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, телеведущий, участник балета Аллы Духовой Тодес, бывший солист группы БИС, участник фабрики «Звезд-7», Владу 25 лет. Годы берут свое, впрочем, кому-то они даже к лицу. Если одни немного постарели, другие возмужали и похорошели. Некоторые звезды даже как будто и вовсе не менялись. Фабрика «Звезд» дала путевку в жизнь множеству молодых и талантливых ребят. Сейчас они популярные артисты, которые, несомненно, с радостью вспоминают начало своей карьеры, а это было не так уж и давно. Попал! Круто ты попал на ТВ! 